got it sir so chess gurukul abdingra idhila unmaiyile vande india la irukra nariya youngest talents ellame velila vara aarambikkranga enna oru nalla vishayam abdina ramesh sir nariya pulsu pulsa names la paaka mudiyadhu sir very happy to see that ena bharat ipo perusa vandirukkaru ena prag ellarkume theriyum vaishali ellarkume theriyum and uh, other uh, players kuda nam ellarkume paakrom but ipo bharat vande konja recent ah nalla pannit irukka da na paathen almost adutha uh, emerging uh, player na nama just kurukul la avaru irukkar nu nambren inna nariya per in the making of ims and gms irukanga Uh, happy to share that and uh, keep on doing that sir nammoda uh, first session idoda mudiyad second session vande speaker panel la uh, invitees irukanga avangaloda uh, interaction with you adha ipo nama next eduthu panna porom idu ptr order la panna porom ismail sir uh, your interaction with uh, uh, gm rb ramesh sir vanakkam ramesh sir in the pandemic situation la ellarukku romba helpful la irukku கோச்சுக்கு பிளேயருக்கு எல்லாமே அந்த ஆன்லைன் கோச்சிங்கு இந்த ஆன்லைன் கோச்சிங்கிற கான்செப்டை நீங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அது ஒரு கொஸ்டின் அது எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு அதோட எவ்வளோ பேர் உங்களுடைய குருக்களில் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க கோச்சஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அதையும் நான் சேர்த்தே கேட்டுருந்தேன் ஒரு கோச் ஆகுறதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் ஜென்ரலாக இன் ஜென்ரல் என்னோட <laughs> <laughs> நான் ஆஃபீஸ் போனேன்னா அங்கே ஆஃபீஸ் ரிலேட்டட் ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கு ஜஸ்ட் சம்மந்தமே இல்லை அண்டு பிளேயராக இருந்தேன்னா என்னோடய பிளேயிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கும் நான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுன்ற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நான் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நிறைய நல்ல பிளேயர்ஸோடு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என் கூட ஒர்க் பண்ணுன்ற தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அங்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க ஒவ்வொரு எல்லாருக்கும் நான் கிளாஸ் கொடுக்கணும் அதனால் நான் அவங்களுக்கு ஃபுல் கொடுத்துட்டேன் ஃபுல் டே அதிலே போயிடும் ஸோ எனக்கு இன்னும் வேறு நான் நிறையா பண்ண முடியாதுன்ற வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டும் பண்ணேன் அண்டு அதே மாதிரி என்னாச்சுன்னா நிறைய பேர் ஃபாரின்லேருந்தும் நீங்கள் எங்களுக்கு எங்கள் பையனுக்கோ போனுக்கோ சரி சொல்லி கொடுங்க அவங்க நல்லா விளையாடுறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இங்கே கோச்சஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்லலாம் வந்து இப்போ இருக்கிற மாதிரி அவ்வளோ கோச்சஸ் கிடையாது அப்போ வந்து இந்தியாவில் ஜிஎம் கோச்சஸே கிடையாது நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஜிஎம் ப்ரொஃபஷனல் கோச் அண்டு எல்லா பிளேயர்ஸ் என்னுடைய சீனியர் பிளேயர்ஸ் இப்போ பருவா திப்ஸு அவங்கெல்லாம் கூட ரெகுலராக டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க பட் ரொம்ப ஆக்டிவாக விளையாடல சம் டோர்னமெண்ட்ஸ் விளையாடிட்டாங்க குறைச்சிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்களே தவிர ஸ்டில் டோர்னமெண்ட்ஸ் தான் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் யாருமே வந்து ஃபுல் டைம் கோச்சிங் பண்ணல எல்லா ஜிஎம்ஸும் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆயில் கம்பெனி இல்லை பேங்க் இல்லை ரயில்வேஸ் எதையாவது வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ யாருமே ஃபுல் டைம் கோச்சாக இல்லை ஸோ நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் அந்த மாதிரி பண்ணேன் அது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கி ஏன்னா இதில் ஒரு கேரியராக எடுத்துக்க முடியுமா இதில் இன்கம் வருமா ஃபேமிலியை ரன் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி சில நடைமுறை வாழ்க்கைக்கான கேள்விகளும் இருக்குது அப்போ நான் வேலையை ரிசைன் பண்ணின உடனே எல்லா பிளேஸும் பயந்துட்டாங்க ரமேஷ் ஏன்னா இப்படி பைத்திய கத்தனமாக முடிவு பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொன்னாங்க ஏன்னா பைத்திய மைத்தியானி அந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்க அண்டு எல்லாருக்கும் என்னென்னா அங்கே அக்கறையில் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பயம் ஏன்னா இது இன்கம் இருக்கா ஃபேமிலியை ரன் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி ஏன்னா நான் இண்டியன் ஆயில் கார்பரேஷனில் நல்ல சேலரி வாங்கிட்டு இருந்தேன் அந்த வேலையை விட்டது வெரி ரிஸ்கி டெசிஷன் ஸோ அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக என்னோட பாலிசி என்னோட வைஃப் கிட்ட அப்படியே சொல்லியிருந்தேன் நான் இந்தியன் கிட்டலாம் வந்து ரொம்ப கம்மி ஃபீ இல்லை ரொம்ப டிசர்விங் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்க ஃபீஸ்லாம் கூட வாங்கணும்னு நாட் நெசசரி ஸோ நம்ம இன்கம் வந்து நம்ம ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் கிட்ட வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதோட வச்சு நம்ம ஃபேமிலியை ரன் பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்போ தான் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ ஆன்லைனில் எங்களுக்கு யூஎஸில் ஃபஸ்ட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பித்தாங்க இந்தியன் பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து எங்களை ரீச் அவுட் பண்ணி எங்கள் பையனுக்கு கிளாஸ் இருக்க சொன்னாங்க ஸோ நம்ம ஃபாரினர்ஸ் கிட்டே வந்து நல்லா ஃபீ சார்ஜ் பண்ணலாம் ஸோ 
அதனால் ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறது ஒரு இஷ்யூ இல்லாமல் இருந்தது அண்ட் நிறைய இந்தியன் பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயாக சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் எனக்கு எடுத்து போய் சேர்ட்டபிள் ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஆரம்பிச்சு நிறைய பேர் சொல்ல விரும்பல ஆல்மோஸ்ட் எங்ககிட்ட அகடமிக் ஃபார் என் கூட ஒர்க் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நாங்கள் ஃபீஸ் பண்ணுறதில்ல ரொம்ப கம்மி பேர்கிட்ட அவங்களால ஃபேமிலியாக அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தான் ஃபீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நிறைய பேருக்கு ரீச் அவுட் பண்ண முடியுது அண்ட் நிறைய நல்ல டேலண்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது அண்டு இப்போ வந்து எங்ககிட்ட ஒரு ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே இருக்காங்க ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்லைனில் கற்றுக்கிறது ஏன்னா இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ஆமாம் எல்லாருக்குமே டேரக்ட் கோச்சிங் இருந்துருச்சு ஸோ நிறைய பேர் கற்றுக்கிறாங்க ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ யூஎஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கற்றுக்கிறாங்க அண்டு நிறைய கோச்சஸும் இருக்காங்க அண்டு நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை இல்லை செஸ்லேயும் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இல்லை எனக்கு வேலையும் இல்லை படிப்பும் அவ்வளோவா இல்லை அந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டு நிறைய டிசர்விங் பீப்புள் இருக்காங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து எங்களை அப்ரோச் பண்ணி நாங்கள் கோச்சாக இருக்க முடியுமா கேட்பாங்க நாங்கள் எங்களோட எதிர்பார்ப்புகள் அவங்க மீட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களை கோச்சாக வச்சுருக்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து நிறைய கோச்சஸ்க்கும் அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரம் அவங்க ஒரு நல்ல டீசெண்டாக சம்பாதிச்சு அவங்க ஃபேமிலியை பார்த்துக்கிற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ண முடியாது எனக்கு சந்தோஷம் ஒரு சைடில் பிளேஸ் அச்சீவ் பண்ணி பண்ணுறாங்க இன்னொரு சைடில் கோச்சஸும் தே ஆர் க்ரோயிங் அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து என்னென்ன கொஸ்டினை கேட்டிருந்தேன் ஒன்று வந்து ஆன்லைன் இன்னொன்று கோச்சோட தகுதி ஸோ கோச்சோட தகுதி அப்படின்னா நான் கோச்சிங்கிறது எப்படி பார்க்குறேன்னா டீச்சர்ஸ் மாதிரி ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் மாதிரி நம்ம ஒரு குரு ஒரு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பர்ஷனாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் என்னோடய அகாடமிக்கு பேரே இருக்கும்போது குரு குல் அப்படின்னு சொல்லி குருன்ற ஒரு இதுக்கு வந்து நான் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பேன் என்னோடய டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப மரியாதை ஜாஸ்தி நான் இந்த மாதிரி வந்து சொல்லிக் கொடுத்த நல்ல நல்ல விஷயங்களில் அப்ளை இது பண்ணி தான் என்னோட லைஃப்பில் நான் மேலே வந்தேன்னு பார்ப்பேன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிள் ஜாப் அப்படி பார்த்தா எல்லாமே ரெஸ்பான்சிபிள் ஜாப் தான் ஒரு போலீஸ்காரராக இருக்கட்டும் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் சரி லாயராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து சொசைட்டிக்கு இல்லை டாக்டர் சொசைட்டிக்கு அது ஒரு ஜாப் மட்டும் கிடையாது பணம் சம்பாதிக்கிற ஒரு இது மட்டும் இல்லாமல் அது மூலமாக அந்த சொசைட்டிக்கு நம்ம சர்வ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ அதுக்கு சொசைட்டி வந்து அவங்கள நல்லா பார்த்துக்கிட்டு பே பண்ணி அந்த மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ டீச்சர்ஸும் வந்து அது அந்த மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் அது வந்து ஒரு மணி மேக்கிங் ப்ரொஃபஷன் கிடையாது அது அடுத்த ஜென்ரேஷனை நல்ல வழியில் கொண்டு போகிற உருவாக்குற அந்த பாதையை காமிக்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஸோ அதில் வந்து வெறும் பணத்துக்காக நான் இதை பண்ணணும்னு பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட தேவைகள் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிற தகுதி இருக்காது இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்காது எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பேன் எனக்கு இவ்வளோ நேரம் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் இவ்வளோ நேரத்துக்கு இவ்வளோ நேரம் எனக்கு ஃபீஸு அந்த மாதிரி மைண்ட் போயிடும் ஸோ நம்ம கிளாஸ் எடுத்து ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணணும் இவ்வளோ மணி நேரம் எடுத்து இவ்வளோ ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி டீச்சர்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன பிரச்சனை அவங்க கிளாஸில் கவனிக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த்து அவங்களுக்கு என்ன வீக்னஸ் அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் இந்த மாதிரிலாம் அந்த கோச்சுக்கு வந்து தோணாது ஸோ பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ரொஃபஷனுமே வந்து ஒரு மாதிரி டூபிஎஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஃபீல்டில் த இருக்கக்கூடிய தகுதி இல்லாதவங்க அந்த ஃபீல்டில் டாமினேட் பண்ணுற அளவுக்கு கூட நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய வந்து அவங்க வேல்யூஸ் எல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு பணம் பண்ணணும் பாப்புலர் ஆகணும் இல்லை ஒரு கண்ட்ரோல் பவர் நம்ம கையில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இதுக்கு ஆசைப்பட்டு நிறைய பேர் வந்து குறுக்கு வழியில் போகிறாங்க தப்பான இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் அந்த மாதிரி இது வந்து டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களோட எதிர்காலம் நாட் அவுட் எதிர்காலம் நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ அவங்கள வந்து நல்ல வழியில் சரியான வழியில் வழி நடத்தி கொண்டு போகணும் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபஸ்ட் ரிக்குவயர்மெண்ட் நான் சொல்லுவேன் செகண்ட் ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து அந்த செஸ் கோச்சுன்னா அவங்க எந்த லெவலுக்கு அவங்க பிளேயராக இருந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் எந்த லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண வழி முடியும் ஸோ ஒரு லெவலுக்கு வரைக்கும் தான
அப்படிங்கிறது பண்ணிவிட்டு அவங்க அந்த லெவலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணி அதில் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆரம்பிக்கிறது அந்த முடிவு லெவல் வரைக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு போகிறாங்கன்றத பார்க்கணும் அந்த திறமையை அவங்க வளர்த்துக்கணும் என்கிட்ட ஒரு ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் பிளேயர்ஸ் இன்றைக்கி வந்தால் நான் ஒரே வருஷத்தில் அவங்க எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் ஆக்கிடுவேன் இல்லை ரெண்டு வருஷத்துலேருந்து எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் ஆக்கிடுவேன் அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு டைம் ஃப்ரேம் வச்சுக்கிட்டு எப்படி இந்த ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரடுலேருந்து எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் கொண்டு போகணும் ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க எயிட் எல்லா ரேட்டிங்கும் தாண்டி தாண்டி மேலே போகிறாங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ நல்லது அந்த ஜேர்னியில் நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்டில் நம்ம உள்ளே வரோம் அண்டு நம்ம ஒரு பாயிண்ட்டில் வெளில போயிடணும் அந்த உள்ளே வந்து வெளில போகிற டைம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கூட அந்த ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிற டைம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அவங்களை அடுத்த லெவல் கொண்டு போயிடணும் அந்த மாதிரி கோச்சஸ் நடத்தி அவங்க திறமையை வளர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அந்த கோச்சஸ்க்கும் நல்ல பிளேயர் கிடைக்கும் இந்த கோச் கிட்ட போனால் ஃபோர்ட்டின் ஹண்ட்ரட்ல போனால் ஒரே வருஷத்தில் எயிட் ஹண்ட்ரட் கொண்டு போயிடுவாங்கன்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எயிட் ஹண்ட்ரட் மேலே நமக்கு சொல்லித்தர்ற தகுதி இல்லைன்னா அவங்க வேற கோச் கிட்ட போயிருப்பாங்க அதை நம்ம தப்பாக எடுத்துக்கூடாது ஸோ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க தகுதி என்ன அவங்க சக்தி என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் கோச்சஸ் அந்த மாதிரி லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணி அவங்கள ஃபாஸ்ட்டாக அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும் இது ஒன்று அண்டு என்ன சொல்லித்தரணுங்கிறதுலையும் கிளாரிட்டி இருக்கணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நான் சொல்லித்தர முடியும் அந்த மாதிரி அப்படி வந்து ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட் மாதிரி கிடையாது புக்கில் இருக்கிறத படித்து அப்படியே சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி இதில் வந்து என்ன டாபிக்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அவ்வளோ டாபிக்ஸ் இருக்குது அண்ட் எந்த டாப்பிக்கை ஃபஸ்ட்டு சொல்லி தரணும் செகண்டு சொல்லி தரணும் இந்த மாதிரி சிலபஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க தெரிஞ்சதை வச்சு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இப்போது வந்து நிறைய நல்ல கோச்சஸ் வேர்ல்டு ஓவர் இருக்காங்க நம்ம வந்து மற்ற கோச்சஸ் கிட்ட ரீட் அவுட் ரீச் அவுட் பண்ணி நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் ஹேண்டில் பண்ணுங்க இப்போ நான் இந்தியன் டீமுக்கு கோச்சாக பன்னெண்டு வருஷம் இருந்தேன் ஸோ ஃபாரினில் போகும்போது மற்ற கோச்சஸ் கண்ட்ரிஸ் வந்து கோச்சஸ் தான் வருவாங்க நான் அவங்ககிட்ட போயிட்டு நான் போய் கேட்பேன் எனக்கு இந்த மாதிரி பிர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வருது இதை நான் வந்து இப்படி சமாளிக்கிறேன் வேறு தானே வயலில் சமாளிக்க முடியுமா அந்த மாதிரி அவங்க அட்வைஸ்லாம் கேட்பேன் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த நம்ம திறமையை வளர்த்துக்கணும் நான் எனக்கு தெரிஞ்சது என் ஸ்டூடெண்ட் பண்ணணுன்ற மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் என்னோட திறமையை நான் வளர்த்துக்கணுங்கிறதுலையும் கோச்சஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கணும் Thank you, uh, Ramesh, sir. Next, uh, PTR order, uh, Bala, sir, uh, available, sir, you uh, your interaction with uh, GMRB, Ramesh. Bala, sir. I think Bala, sir, available. Let's, uh, I would like to move on to uh, Ganeshan, sir. Available, sir, you uh, are? Ganeshan, sir, available, sir, you are? Yes, sir. Very good morning, sir. புதுசுபதுலி <laughs> 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 படிப்பேன் <laughs> <laughs> ஆர்மி நேவி இந்த வெப்பன்ஸ் இதை பற்றிலாம் நிறைய படிப்பேன் என்னோடய ஹாபி மாதிரி அது ஸோ நான் இது வந்து ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ எனக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் அதில் ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு தெரியும் பட்டு நான் வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்டோடு பேசுனேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சதுலாம் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் ப்ராக்டிக்கலாக ஒன்றுமே தெரியாது ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதை பார்த்தா அவங்க ஒரு இதுவாக ஆச்சரியப்பட மாட்டாங்க இதெல்லாம் என்ன சும்மா பேர் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி நம்ம இன்டர்நெட் மூலமாக நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியுது அதனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் அதில் நம்ம எக்ஸ்பர்ட்ன்ற மாதிரி ஒரு தாட் வந்துடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நான் வந்து ஆனஸ்ட்டாக இல்லைன்னா நான் வந்து டிஃபன்ஸில் எக்ஸ்பர்ட்ன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஏன்னா அவ்வளோ படிச்சுருக்கேன் நான் டெய்லி ஒரு மணி நேரம் அந்த மாதிரி படிப்பேன் நான் ஸோ நான் வந்து இவ்வளோ வருஷமாக படிச்சுருக்கேன்றதால என் நான் வந்து டிஃபன்ஸ் ஃபீல்டில் இப்போ நான் அந்த ஃபீல்டை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாதவங்ககிட்ட பேசுனேன்னா அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது அவங்க ஈஸியாக நான் டிஃபீட் பண்ணிடலாம் ஆர்கியூமெண்ட்டில் 
பட் எக்ஸ்பர்ட் போகும்போது அங்க வந்து நான் ஒரு கட்டுக்குட்டி சோ இது எதுக்கு சொல்றேன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மத்த பேரண்ட்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணி இல்ல இன்டர்நெட்ல படிச்சு இந்த யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்து சோ பேரண்டிங்னா இப்படிதான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நான் நினைச்சுக்கிறாங்க அண்ட் அதுல என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ நான் வந்து நிறைய கோச்சஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் ஃபிடே ட்ரைனர்ஸ் கமிஷன்ல இருந்தேன் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் அப்ப வந்து நிறைய கோச்சஸ்க்கும் வந்து நான் கிளாஸஸ் எடுத்துருக்கேன் ஒரு நானூறுல இருந்து ஐநூறு கோச்சஸ் வரைக்கும் நான் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் எல்லா கோச்சஸ்லையும் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஒரு காமன் கம்ப்ளைண்ட் வந்து பேரண்ட்ஸ் இன்டர்ஃபியரன்ஸை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஏன்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் வளர விடுறத அந்த பசங்க வந்து க்ரோத்தை பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பாயில் பண்ணுறாங்க அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இப்படின்ற கேள்வி ஆல்மோஸ்ட் ஐநூறு கோச்சும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கோச்சஸ் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா பசங்களோட க்ரோத்தை தடுக்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு ரோல் வந்து பேரண்ட்ஸ் இது வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு இது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கும் கேட்ட உடனே போகம் வரும் எனவே நான் வந்து என்னோட பசங்களோட குரோத்தை ஹார்ம் பண்ணுறேனா அப்படின்னு தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ யார் யாராவது பேரண்ட்ஸ் மாதிரி தெரிஞ்சு பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சு பண்ணுறது இல்லை நம்ம குட் இன்டென்ஷனில் அவங்கள ஹார்ம் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து பேரண்ட்ஸால் புரிஞ்சிக்க கஷ்டப்பட அண்டு ஆத் புரிஞ்சிக்க விருப்பப்பட மாட்டாங்க இது நான் ஆசை கோச்சும் நான் நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்டே இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒன் ஆர் டூ அவுட் ஆஃப் டென் தான் இதில் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல பட் ஆஸ் அ கோச்சோட வியூ பாயிண்ட் நான் அதை சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ எந்த ஃபீல்டில் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணுன்னாலும் இப்போது ஒரு பத்து பேர் பேசுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம ஃபீல்டில் நம்ம எதோ தான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம சின்ன வயசில் யோசித்தோம்னா நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை இந்த ஃபீல்டில் பெரிய பேர் ஆகணும்னு புஷ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இப்போ நான் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கலாம் நான் ஒரு லாயராக இருக்கலாம் நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கலாம் இல்லை நான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஆகிருக்கலாம் பட் நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து சின்ன வயசில் இப்போ நம்ம பசங்க இருக்கிற ஏஜில் நம்மளை இதை பற்றிலாம் பேசியே இருக்க மாட்டாங்க நம்ம போய் ரோட்டில் ஜாலியாக மற்ற பசங்களோட விளையாடிக்கிட்டு எந்த இது பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக வளர்ந்து நம்ம நம்ம ஃபீல்டில் ஒரு ஹெல்த்தி பொசிஷனை ரீச் பண்ணிட்டோம் பேரண்ட்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணாமல் ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிட்டு வருதுன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஜென்ரேஷன்லாம் நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஜென்ரேஷனை விட நிறைய ஏர்ன் பண்ணோம் நம்ம வயசு நம்ம அப்பா வந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணுற அளவுக்கு ஏர்ன் பண்ணியிருக்க மாட்டார் நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு உலக நாணய ஞானம் இருந்திருக்காது அவங்கெல்லாம் டிடி நியூஸு அந்த மாதிரி படித்து வள பார்த்து வளர்ந்தவங்க ஸோ நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நமக்கு பேரண்ட்ஸை விட நம்ம வந்து நம்ம ஒன்றும் புத்திசாலி இல்லை நிறைய தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் பட் அந்த டைமில் வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க உனக்கு பிடிச்சத செய் அது நல்லா செய் அந்த மாதிரி தான் பட் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பேரண்ட்ஸ் ஹவ் பிகம் வெரி ஆம்பிஷியஸ் ஸோ இப்போ செஸ் ஆரம்பிக்கும் போதே எனக்கு பையனுக்கு நாலு வயசு ஆகுது அஞ்சு வயசு ஆகுது இவங்க வந்து ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகணும் பத்து வயசில் இல்லை வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆகணும் அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து எய்மை டிசைட் பண்ண சொல்கிறாங்க நாட் த சைல்டு அண்ட் பேரண்ட்ஸ் எய்மை டிசைட் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து இந்த கோச் கிட்டே போனால் அது இது நடக்க என்னுடைய ஏம் அவங்க மீட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி அப்படின்ட்டு அவங்களா சம் கோச்சஸ் எல்லா அகாடமி சூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறாங்க அண்டு அந்த குழந்தைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால் ஃபைன் சில நிறைய இடத்துல என்ன இருந்தால் அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஒரு மாதிரி டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த குழந்தை செஸ்ஸுக்குள்ளே போகலாமா வேணாமான்னு பட் பேரண்ட்ஸ் அதை வந்து புஷ் பண்ணி செஸ்ஸுக்குள்ளே கொண்டு போவாங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு இப்போது பேரண்ட்ஸ் மேலே நினச்சி உங்கள்கிட்ட ஒரு சிலபஸ் இருக்கா உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்குறது நான் சிலபஸ் என் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க எங்க பசங்களை உங்ககிட்ட சேர்க்கறோம் இந்த மாதிரிலாம் கேட்கறாங்க பேரண்ட்ஸ் அந்த பேரண்ட்ஸ் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு என்ன அத்தாரிட்டியில அந்த சிலபஸை கேட்கறாங்க அந்த எந்த அத்தாரிட்டியில அவங்க அதை ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் இப்போ என்கிட்ட வந்து சைனீஸ் லாங்குவேஜ்ல ஏதாவது புக் கொடுத்து நல்ல புக் ஆகுன்னா எனக்கு சைனீஸ் தெரியாது நான் சொல்லுவேன் இந்த புக் நல்லா இருக்கா இல்லாதது என்னோட ஒப்பீனியை கொடுக்கறதுக்கான தகுதி எனக்கு இப்போ வந்து அப்படி யாரும் பார்க்கறது இல்லை எல்லாருமே எல்லாருமே
நிறைய பேர் எப்படி ஆகுதுன்னா ஆறு வயசு நாலு வயசுல செஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசுல செஸ்ஸை விட்டுடுறாங்க ஸோ ஏன்னா ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் தான் அவங்க செஸ்ஸை ஆடுறாங்க அது ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ நான் வந்து பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளே அச்சீவ் பண்ணலன்னா நான் படிக்க போயிடுவேன் அந்த மாதிரி தான் பேரண்ட்ஸும் செஸ்ஸையும் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது வந்து அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச விஷயமா பிடிக்காத விஷயமா அந்த த தகுதி இருக்கா இல்லையா திறமை இருக்கா இல்லையா அது அவங்களோட பர்சனாலிட்டி ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுமா பண்ணாதா இதெல்லாம் யாரும் அவ்வளோ பார்க்குறது இல்லை பேரண்ட்ஸு அவங்க ஜஸ்ட்டு இதில் ஒரு அச்சீவ் பண்ணிட்டான்னா இல்லை போட்டோம் இல்லைன்னா படிப்பில் போட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு கேரியர் ஓரியன்ட்டடாக பார்க்குறாங்க ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து அந்த குழந்தைங்க என்ன கற்றுக்கணுன்னா நான் ஒரு விஷயம் பண்ணால் அதுலேருந்து எனக்கு ஏதாவது பிரதிபலம் திரும்பி கிடைக்கணும் அப்போ தான் அதை பண்ணணும் எனக்கு இது பண்ணால் இது கிடைக்கும்னா நான் இது பண்ணுவேன் நான் இது பண்ணால் எனக்கு எதுவும் கிடைக்காதுன்னா நான் இது பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி அவங்க லைஃப்பே வந்து ட்ரான்சாக்ஷனாக தான் பார்ப்பாங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸும் அந்த மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன கிடைக்கும் அது வரைக்கும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே இந்த ரிலேஷன் ஒன்றும் எனக்கு யூஸ் இல்லைன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வேணாம் இந்த மாதிரி அவங்க லைஃப் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க ஸோ இப்போ சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேஷனுக்காகவும் பண்ணலாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பார்த்து கேட்கணும் இதுக்கு வந்து எனக்கு எந்த தகுதி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு பாட்டு கேட்க பிடிச்சா போதும் நான் ஒரு நல்ல பாட்டு கேட்டு நல்லா ரசிக்க முடியும் இதனால எனக்கு யாரும் காசு கொடுக்க போகல வேலை யாரும் கொடுக்க போகல பப்ளிசிட்டியும் கிடைக்க போகல ஸோ சில விஷயங்கள் நம்ம பேஷனுக்காகவும் பண்ணணும் அது வந்து மென்டல் மெச்சூரிட்டிக்கு குழந்தைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த மாதிரியும் பேரண்ட்ஸ் யோசிச்சா நல்லா இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் ஃப்ரீடம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்க வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க குழந்தை வந்து புதுசு புதுசாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து கோச் தான் டிசைட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் ஐடியலி ஒன்னு பகுதி கடங்க பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ நான் பண்ணுறது என்னோடய கடமை அந்த கடமை உணர்ச்சியோடு பண்ணணும் ரெண்டாவது அன்பு என் குழந்தைக்கு இது பிடிச்சிருக்கு அவங்க அந்த குழந்தை அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க என்னோட சக்திக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு கடமை அண்ட் அன்பு இந்த ரெண்டு ரீசனுக்காக சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி ஒதுங்கிடுவேன் நான் வந்து என் பசங்களுக்கு அப்படி தான் ஸோ என் பையனுக்கு வந்து கிரிக்கெட் பிடிச்சிருக்கேன் அவன் கிரிக்கெட் கிளாஸ் போகிறான் பட் நான் வந்து அவங்க போயிட்டு நீ கிரிக்கெட்ல நீ என்ன கற்றுக்கிட்ட என்ன பண்ண அப்படிலாம் இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டேன் உனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா நீ கற்றுக்கோ அது இன்னும் நீ அச்சீவ் பண்ணோம்னா நீ இன்னும் எஃபர்ட் போடு அது நீ தான் பண்ணணும் நான் அதை புஷ் பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஸோ அவங்க வந்து அவங்களா எவ்வளோ கற்றுக்கணும் அதெல்லாம் வந்து அந்த குழந்தைங்களும் கோச்சஸ்ஸுமாக சேர்ந்து டிசைட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் வீக் அண்ட் என்கரேஜ் நீ என்ன பண்ணணும்னாலும் பரவாயில்ல நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நீ வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி முன்னுக்குவா அந்த மாதிரி அட்வைஸஸ்லாம் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் சைடு போகணும் அதுக்குள்ளே ரொம்ப டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே நம்ம பேரண்ட்ஸ் போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் காட் இட் எஸ் சார் தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்யூ எனக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
டேவிட் சார் உங்களோட மைக் சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு கேன் யூ ஸ்பீக் லவுடர் இல்லைனா அந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கூட பேசினா இன்னும் கிளியராக கேட்கும் ஒரு <laughs> செய்திருந்தார் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு என்னோடய கேள்வி என்னென்னா ரமேஷ் சார் கிட்ட அப்போ எங்களுடைய இங்கே ஸ்ரீலங்காவை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ தமிழ் அந்த ஏரியாவில் வந்து கோச்சஸ் அப்படி வந்து அவ்வளோவா கிடையாது குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியில் இருக்காங்க மற்றபடி கோச்சஸ் கிடையாது அதனால் வந்து செஸ்ட அந்த டெவலப்மெண்ட் வந்து கிடையாது இப்போ நாங்கள் அந்த கோச்சஸை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ செஸ் விளையாடுவாங்க ஆனால் அதுக்கு பிறகு வந்து அதை கோச்சிங்கில் அவங்க கரையராக வந்து அதை அங்கே செய்ய மாட்டாங்க நாங்கள் அதை என்கரேஜ் பண்ணி கொண்டிருக்கேன் செய்யறதுக்கு அப்படி என் புதுசா அந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வார கோச்சஸ்க்கு புதுசா வார கோச்சஸ்க்கு அதாவது பிகினஸுக்கு பழகுறதுல அவங்க வந்து பிளேயர்ஸா ஒரு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படியான ஒரு ஸ்ட்ரென்தா இருப்பாங்க அப்போ அவங்க பிகினஸுக்கு பழகும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஒரு சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் ஒரு மூணு அட்வைஸ் சொல்லணும் பண்ணா சார் என்ன சொல்லுவீங்கன்றத கேட்காது ஓகே மூணு அட்வைஸ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சின்ன குழந்தைங்க வந்து teachers and <laughs> நம்ம பர்சனல் இது வந்து நான் வந்து நிறைய சம்பாதிக்கணும் நிறைய மணி ஏர்ன் பண்ணணும் நான் ஒரு ஃபேமஸ் கோச் ஆகணும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பர்சனல் ஆம்பிஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம சின்ன குழந்தைங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அண்டு சின்ன குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எல்லாத்தையுமே ஃபாஸ்ட்டாக புரிஞ்சுப்பாங்க ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுப்பாங்க நல்லதும் சரி கெட்டதும் சரி அந்த யங் ஏஜில் அவங்களால இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு அவங்களால டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப திட்டுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ ஓரளவுக்கு நல்ல என்கரேஜிங் சப்போர்ட்டிவ் பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணணும் இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரெண்டாவது எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் செஸ்ஸில் திறமை இருக்காது ரொம்ப கம்மி சில்ட்ரனுக்கு தான் திறமை இருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது உலகத்தில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு சில ஃபீல்ட்ஸில் நிறைய திறமை இருக்கும் ஸோ அவங்க கரெக்டாக செஸ்ஸை சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு திறமை வேறு இல்லையாவது இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க செஸ்ஸை சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரியும் நிறைய நடக்கும் ஸோ சில குழந்தைங்களுக்கு தான் அந்த திறமை இருக்கும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக புரிஞ்சுப்பாங்க நிறைய குழந்தைங்க வந்து கஷ்டப்படுவாங்க செஸ்ஸில் கற்றுக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அவங்களுக்கு ஸோ அவங்ககிட்ட நம்ம பொறுமையாக சொல்லித்தரணும் ஒரே விஷயத்த பல தடவை சொல்லித்தரணும் நிறைய இடத்துல நம்ம பொறுமை இழந்துருவோம் பேஷன்ஸ் போயிடும் நான் தான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஏன் திரும்பி திரும்பி இந்த இதை அப்போ பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஆனால் லேர்னிங் ஆங்கிள் வந்து பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள்ல லேர்ன் பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஈவன் பெரியவங்களுக்கு இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நாயை பார்த்தா பயம் டாக பார்த்தா பயம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒன் ஹவர் லெக்சர் எடுத்து நாய் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் சாப்பிடாது நாய் வந்து வேறு திங்ஸ் தான் சாப்பிடும் இந்த மாதிரி எல்லாரையும் சும்மா போய் நாய் கடிச்சிட்டு இருக்காது இந்த மாதிரிலாம் நான் அது சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தா அந்த குழந்தை வந்து ஒன் ஹவருக்கு மண்டை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த லெக்சர் முடிச்சுட்டு நம்ம ரோட்டில் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் நீங்கள் ஒரு வாக்கிங்க்கு அப்போது நாய் வந்து வவுன்னு காத்துச்சுன்னா போதும் அந்த குழந்தை ஓடி போயிடும் திரும்பி ஸோ அந்த ஒன் ஹவர் லெக்சர் கேட்டதுக்கு அப்புறமும் ப்ராக்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் வரும்போது அது அதோட இன்ஸ்டிங்டிவ் ரியாக்ஷன் என்னவோ அதை தான் பண்ணும் ஸோ எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா நம்ம செஸ்ஸில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பர்சனாலிட்டி சம்பந்தப்பட்டது செஸ்ஸில் எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ்லாம் நமக்கு என்ன பர்சனாலிட்டியோ அந்த மாதிரி டெசிஷன் தான் எடுப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது எல்லா எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் அப்படி தான் இப்போ நம்ம 
மணி சேவ் பண்ணுறோமா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமா என்ன மாதிரி ஃபீல் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே நம்ம பர்சனாலிட்டிக்கு ஸோ நான் ரொம்ப பேராசைப்பட்டேன்னா நிறைய ரிட்டர்ன் வாங்குகிறோன்னு நான் நினைக்கிற இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ செஸ்லையும் வந்து அவங்க பர்சனாலிட்டியில் இருக்கிற விஷயங்கள் மாதிரி தான் அவங்க செஸ் விளையாடுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்குற ப்ரின்ஸிபல் வந்து அவங்க பர்சனாலிட்டிக்கு ஒத்து போச்சுன்னா ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் அவங்களால் அவங்க பர்சனாலிட்டிக்கு ஒத்து போகலன்னா அதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சாந்தமாக அமைதியாக இருக்கிற ஒரு பிளேயர் கிட்டே போயிட்டு நீ அடித்து பிடிச்சி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஆடுன்னு சொன்னால் அவங்களால அதை ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் சொல்லி கொடுத்தனே நீ செய்ய மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது ஸோ இந்த பொறுமையும் நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு எது நல்லா வருதோ அதை சொல்லிக் கொடுத்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்ககிட்ட நான் சொல்லிடணும் உனக்கு சில விஷயங்கள் நேச்சுரலாக வரும் அதை கற்றுக்கோ முதல்ல சில விஷயங்கள் உனக்கு நேச்சுரலாக வராது இதை நம்ம வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி வந்தப்பறம் இதெல்லாம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு அதை சொல்லி அவங்களை ரெடி பண்ணணும் அப்போ அவங்க பிடிப்பாங்க ஓ எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை மட்டும் நான் பண்ணால் பார்த்தாது எனக்கு பிடிக்காத விஷயத்தையும் நான் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க மென்டலே ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள்லாம் சொல்லி தருவோம் இந்த மாதிரியும் பண்ணணும் அண்டு இன்னொன்று அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை சொந்தமாக கற்றுக்கிறதுன்னு சொல்லிக் கொடுங்க இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நிறைய கோச்சஸ் எல்லாம் தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா என்கிட்ட அந்த ஸ்டூடெண்ட் நிறைய நாள் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி கொடுப்பாங்க ஏன்னா நான் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா அவங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு சொல்லி கொடுக்க ஒன்றும் இருக்காது அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி தருவாங்க அதில் வந்து அந்த குழந்தையோட குரோத் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடும் அதனால் நான் எப்போவுமே நம்ம குழந்தைங்கிட்ட என்ன சொல்லணுன்னா நீ என்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிறது கொஞ்சம் தான் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் மீதி நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நீயாக கற்றுக்கணும் ஸோ நிறைய புக்ஸ் இருக்குது டேட்டா பேஸஸ் இருக்குது வெப்சைட்ஸ் இருக்குது ஜெஸ் பேஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அது மூலமாக நீயாக எஃபர்ட் போட்டு நிறைய கற்றுக்கணும் ஸோ ஆஸ் அ கோச் என்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிறது மட்டும் உனக்கு பற்றாது நீ இண்டிவிஜுவலாக நீயே நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கற்றுக்கணும் சின்ன ஏஜில் சொல்லித்தரணும் அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்